இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை யாவரையும் வாழ்த்தி நம்முடைய விசேஷித்த மே மாதத்தின் வாக்கு தத்த ஆன்லைன் ஆராதனைக்கு உங்களை நான் வரவேற்கின்றேன் மே மாதத்தில் நுழையும் நுழையும் நம்மை கத்தர் ஆசீர்வதித்து இந்த மே மாதம் முழுவதும் அவருடைய கிருபையால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிரப்பி பெரிய காரியங்கள் செய்வாராக மீண்டும் நாம் ஆன்லைனில் சந்திக்கின்றோம் ஆனாலும் நம்முடைய தேவன் நல்ல தேவன் இந்த மே மாதத்திலையும் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்பது நிச்சயம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை பிடித்து கொண்டு அறிக்கை செய்வது மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது மே மாதத்துக்குள் இன்று பிரவேசிக்கின்ற நாம் இந்தியாவை குறித்து உலகம் எங்கும் செய்தித்தாள்கள் இந்தியாவில் நடக்கின்ற காரியங்களை குறித்து எல்லாரும் பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் கொரோனா இந்தியாவில் மிக அதிகமாக பெறுகின்றது என்ன ஆக போகின்றது என்று தெரியவில்லை மே மாதத்தில் கொரோனா எப்படி இருக்கும் என்று பலருடைய கேள்விகளாக இருக்கின்றது ஒரு இருள் நு இருள் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை நேரத்தில் ஒரு தேவன் மேல் விசுவாசமாக இருக்கின்ற ஒரு விசுவாசி எப்படி நடக்கணும் இந்த மே மாதம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு மாதமாக இருக்கும் என்று தான் கேள்வி உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு தேவன் மேல் விசுவாசம் வைத்திருக்கின்றவர்கள் என்றைக்கும் அசைக்கப்படாமல் உறுதியாய் நிற்கின்ற ஒரு நபராக இருக்கணும் தேவன் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு துணையாக இருந்து பலர் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் பல விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டாலும் உங்களை தேவன் பாதுகாக்க முடியும் தேவன் உங்களுக்கு அவருடைய தயவையும் அவருடைய கிருபியும் கட்டளை கட்டளை அளிக்க தேவன் வல்லவராக இருக்கின்றார் ஒரு ஆமையன் சொல்லலாமா இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகின்றேன் மே மாதத்தில் நீங்கள் பிடித்து கொள்ள வேண்டிய மீ மூன்று முக்கியமான சத்தியங்களை குறித்து உங்களுக்கு நான் இன்று ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் முக்கியமாக கடினமான நாட்களில் கலி கடினமான சூழ்நிலையில் தேவனுடைய வார்த்தையை எப்படி நாம் பிடித்து கொள்ளணும் தேவ சத்தியங்களை எப்படி நாம் பிரகணப்படுத்தணும் என்று உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் சங்கீத புஸ்தகம் ஒரு அருமையான புஸ்தகம் சங்கீதத்தில் பல சங்கீதங்கள் ஆறுதல் நிறைந்த நம்பிக்கை நிறைந்த கடினமான சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற சங்கீதங்கள் பல உண்டு தாவிது தம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பல நேரங்களில் கடினமான சூழ்நிலைகளை சந்தித்தார் ஆனால் அவருடைய கடினமான சூழ்நிலைகள் நேரத்திலையும் தாவிது செய்த ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் தேவனை எப்பொழுதும் துதிக்கின்ற ஒரு மனிதனாயிருந்தார் தேவன் மேல் எப்பொழுதும் தம்முடைய கவனத்தை வைத்திருந்த ஒரு மனிதனாயிருந்தார் ஸோ பல நேரங்களில் சங்கீதங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு கலக்கத்தோடு ஆரம்பித்தாலும் தாவிது தேவனை துதிக்க துதிக்க அவனுக்குள்ள ஒரு தைரியமும் தேவீக விசுவாசமும் அவர் வாழ்க்கைக்குள்ள பெறுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் பல சங்கீதங்களில் ஒரு தேவ மனிதன் இப்படியாக சொன்னார் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடின காலம் வரும் பொழுது என்ன செய்யணுன்னே தெரியாத சூழ்நிலையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம் தேவனை துதிக்க ஆரம்பிக்கணும் என்று சொன்னார் அது என்ன ஒரு உண்மையான ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது சில நேரங்களில் நம்மை சுற்றிலும் குழப்பங்கள் இருள் நிறையும் பொழுது ஒரு தேவ பிள்ளை செய்ய வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் தேவனை மகிமைப்படுத்தி தேவனை உயர்த்தி தேவனை துதிப்பது மிகுந்த அவசியமான ஒரு காரியம் தேவனை நாம் எப்பெல்லாம் உயர்த்துகின்றோமோ தேவனை நாம் எப்பொழுதெல்லாம் துதிக்க ஆரம்பிக்கின்றோமோ தேவன் நமக்குள்ள விசுவாசத்தையும் புதுப்பித்தலையும் தேவன் தருகின்றவராக இருக்கின்றார் இந்த மே மாதத்தில் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்ற காரியம் தேவனை நாம் துதித்து கொண்டே இருப்போமாக எக்காலத்திலும் தேவனுடைய துதி நம்முடைய நாவல் இருப்பதாக எல்லா சூழ்நிலைகளும் என்ன நடந்தாலும் என்ன நடக்காவிட்டாலும் தேவன் எப்பொழுதும் நல்லவராக இருக்கின்றார் தேவன் நம் வாழ்க்கையில் நன்மையான காரியங்களை செய்கின்ற ஒரு தேவனாக இருக்கின்றார் நம்மளுடைய தேவன் மாறாத ஒரு தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் ஏசு கிறிஸ்து மாறாத ஒரு நல்ல இரட்சகராக இருக்கின்றார் இன்றைக்கு உங்களோட சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்தில் முதல் இரண்டு வசனத்திலிருந்து உங்களோடு சில நிமிடங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பேசி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் நான் சொன்ன வண்ணமாக மூன்று முக்கியமான சத்தியங்களை உங்களுக்கு முன்பதாக வைத்து இந்த மே மாதம் முழுவதும் நீங்கள் அந்த சத்தியங்களை பிடித்து கொண்டு அதன் வழி நடக்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான கிருபையை நிச்சயம் அளிப்பார் என்பது சந்தேகமில்லை உங்கள் வேதாம் இருந்தால் என்னோட கூட நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்துக்கு திருப்பி முதல் இரண்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம் என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கண்மலையாகிய கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் என் தயாபரரும் என் கோட்டையும் 
என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் என்னை விடுவிக்கிறவரும் என் கேடகமும் நான் நம்பினவரும் என் ஜனங்களை எனக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார் ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஆமேன் நான் முதலாவது சொல்ல விரும்புகின்ற காரியம் தேவன் நம்மளுடைய பலனா இருக்கின்றார் தாவிது இந்த சங்கீதத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர் சொல்கின்றது தேவன் என்னுடைய கண்மலையா இருக்கின்றார் என்று தாவிது சொல்கின்றார் இன்னொரு வார்த்தையில தேவன் என்னுடைய பலனா இருக்கின்றார் என்று தாவிது சொல்கின்றார் அநாதி தேவன் என்னுடைய பலனா இருக்கின்றார் தேவன் மேல் என்னுடைய பலன் சார்ந்து இருக்கின்றது என்னுடைய பலன் என் என் மேல் சார்ந்திருக்கவில்லை என்னுடைய பலன் என்னுடைய யுத்தி அல்ல என்னுடைய திறன் இல்லை என்னுடைய பலன் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு பலனா இருக்கின்றது என்று தாவீது அறிக்கை செய்கின்றார் உங்களை பார்த்து நான் கேட்கின்ற கேள்வி உங்களுடைய பலன் எங்கிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உங்கள் பலத்தை எங்கிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் உங்களுடைய பலன் டெய்லி நீங்கள் படிக்கின்ற செய்தித்தாளிலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றீர்களா அல்ல நீங்க பார்க்கின்ற நியூஸ்லேருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றீர்களா ஏன்னால் அதை படிக்கும் பொழுது பலன் இல்லை பலவீனம் தான் அடைகின்றோம் சோர்வு தான் அடைகின்றோம் கேட்பதெல்லாம் ஒரு தவறான விதம் ஐ மீன் மோசமான செய்திகளை தான் கேட்கின்றோம் ஒரு தேவ மனிதனுக்கு தம்முடைய பலன் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வது மிகுந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் சத்ரு பல நேரத்தில் நம் நம் நமக்கு எதிராக போர் செய்யும் பொழுது அவன் அழிக்க விரும்புகின்ற ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் நம்மளுடைய பலத்தை எப்படியாவது அழிக்கணும்னு விருப்பப்படுகின்றான் பலத்தை எப்படி அழிக்கின்றான் என்றால் பயத்தை கொடுத்து பலத்தை அழிக்கின்றான் பயத்திற்கு நாம் இடத்தை கொடுத்தோம் என்றால் பலத்தை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் ஸோ இதற்கு நாம் மிகுந்த ஜாக்கிரதையா இருப்பது அவசியம் பயத்திற்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் நாம் அனுமதி கொடுக்க கூடாது சத்துரு நம் வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகின்ற எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அந்த சூழ்நிலைகளை பார்த்து நாம் தய தியக்கம் பயம் அடையக்கூடாது நாம் தேவனுக்குள் பலம் அடைந்து நாம் மிகுந்த தைரியத்தோடு அந்த பிரச்சனைகளையும் அந்த சூழ்நிலையை சந்திப்பது மிகுந்த அவசியம் நம்மளுடைய பலனும் நம்பிக்கையும் தேவனுடைய பிரசனத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் தேவனுடைய பிரசனத்தில் நாம் நேரத்தை செலவழிக்கும் பொழுது தேவன் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பலத்தையும் கிருபையும் தேவன் தருகின்றான் தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலும் இதான் நடந்தது அவனை சுற்றிலும் எதிரிகள் அவனை சுற்றிலும் அவனுக்கு விரோதமா எலும்பின ஜனங்கள் இருந்தாலும் தாவீது தன்னுடைய கண்களை தேவன் மேல் வைத்து அவன் சொல்றான் தேவன் என்னுடைய கண்மலையாக இருக்கின்றார் என்னுடைய பலன் தேவனிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்கின்றேன் நான் பார்க்கின்ற சூழ்நிலையிலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்வதில்லை தேவனிடத்தில் நான் பெற்றுக்கொள்கின்றேன் என்னோட ஒரு நிமிடம் உங்க கைகளை உயர்த்தி என்னோட இன்று காலையில் அறிக்கிறீங்க அடி அறிக்கை செய்கின்றீங்களா என்னுடைய பலன் தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்ற ஒரு பலனா இருக்கின்றது என்னுடைய பலன் என்னை சான்ற ஒரு பலனா இல்லை என்னுடைய யுத்தி இல்லை என்னுடைய திறன் இல்லை என்னுடைய பலன் தேவன் தருகின்ற பலனமா இருக்கின்றது தேவன் என்னோடு இருப்பதால் நான் தைரியமாக இருப்பேன் தேவன் என்னோடு இருப்பதால் தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்வார் இந்த ஒரு விசுவாசம் நமக்குள் இருப்பது அவசியம் இன்று காலையில் நான் உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்தி பல வசனங்களை ஞாபகப்படுத்தி உங்களுக்கு என்று விசுவாச அறிக்கையை நான் செய்யும்படியாக நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அறிக்கை செய்யும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் நம் விசுவாசம் கட்டப்படும் பொழுது தெய்வீக தைரியமும் தெய்வீக விசுவாசமும் நமக்குள்ள கட்டி எழும்புகின்றதா இருக்கின்றது சங்கீதம் எழுபத்தி மூணாவது சங்கீதத்துல பதினேழாம் வசனத்துல தாவிது சொல்கின்றான் நான் தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்குள் பிரவேசித்த பொழுது நான் உண்மையை கண்டேன் அப்படின்னா தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள் நாம் வரும் பொழுது அப்பொழுதுதான் காரியங்கள் எப்படி உண்மையாக இருக்கின்றது என்று நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் சத்ரு எப்பொழுதும் பலவிதமான மாயமான காரியங்களை வைத்து நம்மளை பயத்திற்குள்ளாக நடத்தி செல்ல விரும்புகின்றான் ஆனால் தேவ பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிரசனத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்கும் பொழுது தேவன் உண்மையை வெளிப்படுத்தி நமக்குள்ள தம்முடைய தைரியத்தையும் கிருபியும் நமக்கு அளிக்கின்றான் தேவனுடைய வார்த்தை நீதிமொழிகள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது கர்த்தரின் நாமம் கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாயிருப்பான் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாயிருப்பான் ஆங்கிலத்துல என்ன சொல்கிறது த நேம் ஆஃப் த லோர்ட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் டவர் அண்ட் த ரைட்ஸ் ரன் இன் டு இட் அண்ட் ஆர் சேஃப் ஒரு பலத்த 
துருகமாக இருக்கின்றது நீதிமான் அதற்குள் பிரவேசித்து பாதுகாப்பாக இருப்பான் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கின்றது தேவனுடைய வார்த்தை நாம் நம்பி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு பிரகாரமாக நாம் நடக்கும் பொழுது தேவன் நம் வாழ்க்கையில் தைரியத்தையும் விசுவாசத்தையும் நமக்கு தருகின்றவராக இருக்கின்றார் அந்த செங்கடலை கடந்த பின்பதாக மோசே எழும்பி நின்று அவரும் பிரகடனம் செய்கின்றார் யாத்திராகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாம் வசனத்தில் அதை வாசி கேட்போம் கர்த்தர் என் பலனும் என் கீதமும் ஆனவர் கர்த்தர் என் பலனும் என் கீதமும் ஆனவர் அவர் எனக்கு ரட்சிப்பு மாணவர் அவர் எனக்கு ரட்சிப்பு மாணவர் அவரே என் தேவன் அவரே என் தேவன் அவருக்கு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுவேன் அவருக்கு வாசஸ்தலத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ணுவேன் அவரே என் தகப்பனுடைய தேவன் அவரே என் தகப்பனுடைய தேவன் அவரை உயர்த்துவேன் அவரை நான் உயர்த்துவேன் கத்தர் என் பலன் கத்தர் என்னுடைய பாடலாக இருக்கின்றார் அதான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுது த லோர்ட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மை சாங் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய பலத்தை தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொள்வது மிகுந்த ஒரு அவசியமாக இருக்கின்றது தாவிது ராஜா கூட ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பதினோரா வசனத்தில் விபதமாய் சொல்லுகின்றார் கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள் கத்தரையும் அவருடைய வல்லமையும் நாடுங்கள் அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் இந்த மே மாதம் நாம் தேட வேண்டியது தேவனுடைய சமூகம் நாம் தே தங்கி இருக்க வேண்டிய இடம் தேவனுடைய பிரசனத்தில் நாம் தேவனுடைய பிரசனத்தில் நாம் தங்கி இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய பிரசனத்தை நாம் தேடும் பொழுது தேவன் நமக்கு தேவையான பலத்தை தந்து தேவன் நமக்கு தரக்க வேண்டிய வாசல்களை திறந்து செய்ய வேண்டிய அற்புதங்களை தேவன் நிச்சயமாக செய்வார் இன்னொரு தடவை கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க தேவன் என்னுடைய பலனாக இருக்கின்றார் இந்த மே மாதத்தில் தேவன் எனக்கு தேவையான அத்தனையும் எனக்கு தருவார் தேவன் எனக்கு பலனாய் இருந்து எனக்கு கோட்டையுமாய் தேவன் இருப்பார் என்று நான் அறிக்கையிடுகின்றேன் என்று நாம் இன்று காலையில் சொல்வது அவசியம் இந்த மே மாதத்தில் தேவன் சங்கீதம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் ஏழாவது வசனத்தில் எழுதின மாதிரி தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பலனாகவும் கேடகுமா இருப்பாராக அதான் சங்கீதக்காரன் சொல்கின்றான் தேவன் என்னுடைய பலனும் இருப்பது மிகுந்த அவசியமா இருக்கின்றது உங்களை பார்த்து நான் இன்று உற்சாகப்படுத்துகின்ற காரியம் இந்த மே மாதத்தின் முதலாம் நாளில் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான தீர்மானம் இந்த மே மாதத்தில் என்னை சுத்தி என்ன நடந்தாலும் எதை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டாலும் நான் என்னுடைய நம்பிக்கை தேவன் மேல் இருக்கும் என்னுடைய பலன் தேவனிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் நன்மையான காரியங்கள் செய்வார் என்பதை அந்த விசுவாசத்தின் உறுதியாய் நாம் இருப்பது மிகுந்த அவசியமான ஒரு காரியம் இரண்டாவது உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்பின சத்தியம் தேவன் நம்மளுடைய கவனத்தின் நோக்கமாக இருப்பது அவசியம் தேவன் நம்மளுடைய கவனத்தின் நோக்கமாக இருப்பது அவசியம் காட் நீட்ஸ் டு பி அவர் ஃபோக்கஸ் அந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்தில் இரண்டாவது வசனத்தை மீண்டும் வாசிக்கலாமா அவர் என் தயாபரரும் என் கோட்டையும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் என்னை விடுவிக்கிறவரும் என் கேடகமும் நான் நம்பினவரும் என் ஜனங்களை எனக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார் இந்த வசனத்தை நாம் கவனிக்கும் பொழுது தாவிதுடைய கவனம் எங்கே இருந்தது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அவனை சுற்றிலும் எதிரிகள் வந்தாலும் தாவிதுடைய கவனம் தேவன் மேல் இருந்தது அவன் அந்த சங்கீதத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஐயோ எல்லாரும் எனக்கு எதிராக இருக்கின்றார்கள் எல்லாரும் என்னை மேற்கொள்ளப் போகின்றார்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த பெரிய ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் நிறைந்திருக்கின்றேன் என்ற அறிக்கையோடு அவர் ஆரம்பிக்கவில்லை அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது தேவன் என் கண்மலையா இருக்கின்றார் என்று அறிக்கையோடு ஆரம்பிக்கின்றார் அண்ட் இரண்டாவது வசனத்துல கிட்டத்தட்ட ஏழு விதத்தில் தேவனுக்கு நாமங்களை சூட்டுகின்றார் தாவிர் அவர் சொல்றார் முதலாவது என்னுடைய தயாபரம் தேவனா இருக்கின்றார் ஆங்கிலத்துல இஸ் மை லவ்விங் காட் என்று தே தாவிது அறிக்கை செய்கின்றார் இரண்டாவது அவர் சொல்றார் என் கோட்டையுமா இருக்கின்றார் தேவன் மூன்றாவது என் உயர்ந்த அடைக்கலமாய் தேவன் இருக்கின்றார் நான் நான்காவது என்னை விடுவிக்கின்றவராயும் தேவன் இருக்கின்றார் ஐந்தாவது என்னுடைய கேடகமுமாய் தேவன் இருக்கின்றார் ஆறாவது 
நான் நம்பினவருமா இருக்கின்றார் என்னுடைய தேவன் நம்பினவராய் இருக்கின்றார் ஏழாவது என் ஜனங்கள் எனக்கு கீழ்ப்படியும்படி செய்கின்றார் என்று ஏழு அறிக்கைகளை தாவீது அங்கு செய்கின்றார் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவருடைய சூழ்நிலைகளை மிகப்படுத்தி பேசாமல் அந்த நேரத்தில் தம்முடைய தேவனை மிகப்படுத்தி தேவனை விவரித்து என்னுடைய தேவன் இவ்வளோவா இவ்வளோ அருமையான தேவன் என்னுடைய தேவன் என்னுடைய தாபுரம் என்னுடைய தேவனுடைய நம்பிக்கை தேவன் என்னுடைய என்னுடைய கோட்டையுமா இருக்கின்றார் என்று பல வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தாவிதி தேவனை மிகப்படுத்துகிறா இருக்கின்றார் உங்களை பார்த்து நான் கேட்கின்ற கேள்வி உங்களுடைய கவனம் எங்கே இருக்கின்றது இன்று காலையில் உங்களுடைய கண்களின் கவனம் எங்கே இருக்கின்றது எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களை சுத்தி எலும்புகின்ற அலைகளை பார்த்து பயப்படுகின்றீர்களா அல்ல உங்களுடைய கண்கள் தேவன் மேல் பதித்திருக்கின்றதா இந்த நேரத்தில் சூழ்நிலைகளை பார்த்து பதற்றம் அடைந்து ஐயோ அங்க நடக்குது இங்க நடக்குது எங்களுக்கு நடந்துருமா என்று பயப்படாமல் நம்மளுடைய கண்கள் நம்மளுடைய தேவன் மேல் பதித்திருக்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கின்ற தாவிது தம்முடைய வாழ்க்கையில் அதான் செய்கின்றார் கடினமான சூழ்நிலையில் அவனுடைய சூழ்நிலை பார்த்து அதை பற்றி மிகப்படுத்தி பேசாமல் அவனுடைய கண்களை தேவனுக்கு நேராக திருப்பி தேவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகின்றவனாக இருக்கின்றான் பேதரும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி தான் கப்பல் விட்டு அவன் இறங்கின பொழுது அவன் கண்கள் இயேசுவின் மேல் எவ்வளோ நேரம் பதித்திருந்ததோ அப்பொழுது தண்ணீர் மேல் நடந்தான் எப்போ இயேசு இடத்திலிருந்து அவன் கண்ணை எடுத்தாரோ உடனடியாக முழுக ஆரம்பித்தான் ஒரு கிறிஸ்துவனோட வாழ்க்கையில் கூட தேவன் மேல் எவ்வளோ தூரம் நாம் கவனமாக இருந்து தேவன் மேல் நம்மளுடைய பார்வை பதித்து வைத்திருக்கின்றோமோ விசுவாசத்தில் நாம் நல்ல தைரியமாய் நடக்கலாம் ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து கண்களை எடுத்து நம்மளுடைய சூழ்நிலையை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் சத்ரு அதை பயன்படுத்தி பயத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து நம்மளை எப்படியாவது முறியடிக்க சத்ரு பிரயாசம் விடுவோம் எங்களுடைய குடும்பத்தில் நாங்கள் பிரயாணம் செல்லும் பொழுது முக்கியமாக மலை பிரயாணம் செல்லும் பொழுது என்னுடைய மகள் ஈவிக்கு மழை பிரயாணம் அவ்வளோ அதிகமாக பிடிக்காது எனக்கும் சின்ன வயதில் அந்த மழை பிரயாணம் எடுக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் தலை சுத்தும் எனக்கு அந்த சுற்றி சுற்றி ஒரு மழை மேலே போவது எனக்கு பிடிக்காது என்னுடைய மகளும் என்ன மாதிரி தான் எப்போல்லாம் நாங்கள் ஊட்டிக்கோ இல்லை வால்பாறைக்கோ எங்கேயா பிரயாணம் செய்தோம் என்றால் அவள் எப்பொழுதும் பின்னாடி இருந்து அவள் சொல்லுவாயோ எனக்கு தலை சுற்றுதுப்பா மெதுவாக போங்க மெதுவாக போங்க என்று சொல்லுவாள் ஸோ அவளை பார்த்து நான் சொல்கின்ற ஒரு காரியம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் நான் சொல்லுவேன் ஈவி அப்போ மலை ஏற போகிறோம் ஸோ மலை ஏற ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீ ஜனல் வழியாக நல்ல வெளியே தூரமாக இருக்கின்ற அந்த மேகத்தை பார்த்துட்டே வா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் உன் பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தை பார்க்காத உன் பக்கத்தில் இருக்கிற செடிகளை பார்க்காத தூரமாக தெரியுதுல்ல அந்த ஒரு மேகம் தெரியுதுல்ல வானத்தில் அதை பார்த்துட்டே வா அல்ல அந்த இன்னொரு மலை தெரியுதுல்ல அந்த மலையை பார்த்துக்கிட்டே வா என்று தான் நீவியை பார்த்து நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் நம்மளுடைய கண்கள் இந்த இப்பொழுது இருக்கின்ற தற்காலிகமான சூழ்நிலைகளை எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டே இருந்தால் பயம் நிரம்பிகின்றது ஆனால் மாறாத நம்மளுடைய கண்மலையாகி இருக்கின்ற இயேசுவின் மேல் நம்மளுடைய கவனம் இருந்தது என்றால் அவர் தேவன் நமக்கு நம்பிக்கையின் தாபரமாக இருந்து எல்லா சூழ்நிலைகள் மத்திலும் தேவன் நம்மை நடத்தி செல்கின்ற ஒரு தேவனாக இருக்கின்றார் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நான் தான் சொல்கின்றேன் இந்த மே மாதத்தில் உங்களுடைய கண்கள் இயேசுவின் மேல் இருப்பதாக எப்பொழுதும் தேவனை தொடர்ந்து தரிசித்து கொண்டே இருங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் உங்களுடைய கவனம் இருப்பதாக தேவன் மேல் உங்களுடைய கவனம் இருப்பதாக தேவன் உங்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணி அந்த வாக்கு தத்தங்கள் மேல் உங்களுடைய கவனம் இருப்பதாக இன்றைக்கோ இப்போ தற்காலிகமாக நடக்கின்ற சூழ்நிலையை பார்த்து சத்ரு உங்கள் வாழ்க்கையில் பயத்தை கொண்டு வர அனுமதிக்காதீர்கள் நீங்கள் எலும்பி நின்று தைரியமாய் சொல்லுங்கள் என்னுடைய கண்கள் என்னுடைய தேவன் மேல் பதித்திருக்கின்றது என்னுடைய தயவு என்னுடைய உதவி அந்த கண்மலையில் இருந்து வருகின்றனால் தேவன் எனக்கு தாபரமாக இருந்து தேவன் எனக்கு நம்பிக்கையாக இருப்பார் என்று நீங்கள் அறிக்கை செய்வது மிகுந்த அவசியமாக இருக்கின்றது தேவனுடைய வார்த்தை ஏசையா இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது நாலாவது வசனத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை விதமாக சொல்லுகிறது வாசிக்கிறீங்களா உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதுடையவன் உண்மை உறுதியாக பற்றி கொண்ட மனதுடையவன் மனதுடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் உண்மையே நம்பி இருக்கிறது படியால் நீர் அவனை நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வீர் காத்து கொள்வீர் கர்த்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள் கர்த்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள் கர்த்தராகி எகோவா கர்த்தராகி எகோவா நித்திய கண்மலையா இருக்கிறார் நித்திய கண்மலையா இருக்கின்றார் ஒரு ராமேன் சொல்லலாமா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பதனால் 
தேவன் உங்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை கொடுத்து தேவன் உங்களை நித்தம் நித்தமும் நடத்துவார் என்பது நிச்சயம் உங்களை பார்த்து அதை நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் நம்முடைய கண்கள் தேவன் மேல் பதித்திருப்பதாக நம்முடைய கவனம் தேவன் மேல் இருப்பதாக சங்கீதம் நூத்தி பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனமை விதமாய் சொல்கிறது வாசிக்கிறீங்களா துர்ச்செய்தியை கேட்கிறதினால் பயப்படான் அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் துச்செய்தியை கேட்கிறதுனால பயப்படான் பயப்படான் அவனுடைய இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் என்று வார்த்தை சொல்லி ஆங்கிலத்தில் எனக்கு அந்த பிடித்தமான வார்த்தை and will not be moved by the bad news that comes around him in the maadho ningal enna mari edirmarayana seidigale kettaalum ungal kangal devan mel irundhathu endral neengal asaikkapada maatirgal neengal dhairiyama irpirgal ella soolnalgal moolamaga devan ungalai nadathi selva endru nichayam sangeetham 91th sangeethathilum devanude vaarthai 14th 15th sangeethathile devan ipdi ivadhamai sollugindrathu sangeetham vaasikkireengala avan ennidathil vaanjiya irukkirabadiyal அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன் அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் என்ன ஒரு அருமையான வாக்கு தத்தம் தேவன் தருகின்றார் ஆபத்து நேரத்தில் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகின்ற யாருக்கும் தேவன் வெறும் பதிலை மட்டும் தருவதில்லை அவனோடு கூட இருப்பேன் என்று தேவன் சொல்கின்றார் இந்த மாதம் எங்கள் தனியா இருப்பதல்ல தேவன் உங்களோடு இருக்கின்றார் ஒருவேளை நீங்க கொரோனா நிமித்தம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ல தனியா படுத்திருந்தால் உங்களை பார்த்து நான் சொல்கின்றது நீங்கள் தனியா இல்ல பிரதர் நீங்கள் தனியா இல்ல சிஸ்டர் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் உங்களுக்கு பலனா இருப்பார் தேவன் உங்களுக்கு சகாயம் செய்து உங்களுக்கு முழு பலத்தையும் சுகத்தையும் மீண்டும் தருவார் மீண்டும் உங்க குடும்பத்தை நீங்க பார்ப்பீங்க மீண்டும் நீங்கள் ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க சத்ருவின் பொய்களை நீங்க நம்பாதீங்க தேவன் உங்களுக்கு ஜீவனை தருவார் தேவன் உங்களுக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் தருவார் சத்ருடைய எந்த திட்டங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வாய்க்க தேவனுடைய நோக்கமும் தேவனுடைய திட்டங்களும் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் என்று விசுவாசம் இன்றைக்கு உங்களுக்குள் வருவதாக மூன்றாவது உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய மூன்றாவது சத்தியம் தேவன் நம்மளுடைய அடைக்கலமாய் இருக்கின்றார் தேவன் நம்மளுடைய அடைக்கலமாய் இருக்கின்றார் சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை இந்த அடைக்கலம் என்ற வார்த்தை இந்த தேவன் நம் என்னுடைய கோட்டை என்னுடைய அடைக்கலம் என்று மீண்டும் மீண்டும் சங்கீதக்காரர் தாவீது மற்றும் இல்லை மோசை மற்ற எல்லா சங்கீதக்காரரும் பாடுகின்ற ஒரு வார்த்தையில் ப அதிகமாக படு பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை இந்த தேவன் என்னுடைய கோட்டையுமாக இருக்கின்றார் தேவன் என்னுடைய ஆங்கிலத்தில் ஷெல்டராக இருக்கின்றார் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அடைக்கலம் என்பது அதை விளக்கணும் என்றால் ஒரு பாதுகாப்பின் இடம் என்று சொல்லலாம் ஒரு அடைக்கலம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பின் இடம் ஸோ ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த பாதுகாப்பு நிறைந்த இடத்திற்கு நோக்கி செல்வது அவசியம் ஸோ நீங்களும் நீங்கள் அந்த தெய்வீக அடைக்கலத்தில் இருக்கும் பொழுது அது பாதுகாப்பு நிறைந்த ஒரு இடமாக இருக்கின்றது அந்த இடத்தில் சத்ரு உங்களை தொட முடியாது சத்ருடைய ஆயுதங்கள் வாய்க்காது உங்கள் மேலே ஸோ அந்த பாதுகாப்பின் இடத்தில் அடைக்கலத்தின் இடத்திற்குள் பிரவேசிப்பது ஒரு அவசியமானது யோசித்து பாருங்களேன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் திடீரென்று நீங்கள் ரோட்டில் பயணம் சென்றிருக்கும் பொழுது மழை திடீரென்று மழை பலமாக பெய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் அந்த அடைக்கலத்திற்காக தேடுறாங்க எங்கே அந்த மரம் எங்கே அல்ல அந்த பிரிட்ஜ் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உடனே அந்த மரத்துக்கு அடியில் எல்லாம் எல்லாம் மோட்டர் சைக்கிளில் ஓடுறவங்க எல்லாம் அங்கே மரத்துக்கு அடியில் போய் தங்கியிருப்பாங்க அல்ல அந்த பிரிட்ஜுக்கு அடியில் எல்லாரும் போய் தங்கியிருப்பாங்க அந்த மழை கனமாய் பெய்தா கூட அந்த அடைக்கலத்தின் இடத்திற்குள் அவங்க பிரவேசித்ததுக்கு பின்பதாக அவங்க சுற்றிலும் மழை இருந்தாலும் அவங்கள தொடுவதில்லை அவங்க மேலே மழை படுவதில்லை அதுதான் அந்த அடைக்கலத்திற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளம் அந்த படத்தை நீங்கள் ஞாபகம் ஞாபகம் வைக்க விரும்புகின்றேன் தெய்வீக அடைக்கலத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது உங்களை சுத் 
சுற்றிலும் மற்றவர்கள் எல்லா விதத்திலும் கஷ்டப்பட்டு போனாலும் ஒரு விதத்தில் உங்களை சுற்றிலும் நோய்கள் பல விதத்தில் பரவினாலும் அந்த தெய்வீக அடைக்கலத்துக்குள் பிரவேசித்தவர்களுக்கு தெய்வீக பாதுகாப்பு உண்டு கைகளை வைத்து சொல்லுங்க நான் தேவனுடைய அடைக்கலத்திற்குள் நான் பிரவேசிக்க போகின்றேன் இந்த மே மாதத்தில் தேவனுடைய அடைக்கலத்திற்குள் நான் பிரவேசிப்பேன் சங்கீதக்காரன் அதான் சொல்றான் சங்கீதம் தொண்ணூத்தோரா சங்கீதம் ஏழா ஏழா வசனத்துல உன் பக்கத்தில் ஆயிரமும் உன் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது அப்படின்னா தேவனுடைய அடைக்கலத்திற்குள் இருக்கின்றவர்களுக்கு தெய்வீக பாதுகாப்பு ஸோ நீங்க விசுவாசத்துல இதை நீங்க அறிக்கை செய்யணும் ஒருவேளை உங்க உங்க தெருவில் பலருடைய வீடுகளில் கொரோனா இருக்கலாம் பலருக்கு உங்க உங்க பக்கத்துல ஐ மீன் அந்த ஷீட்டு போட்டு மறைத்திருக்கலாம் நீங்க தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிற நீங்க எலும்பி நின்று விசுவாசத்துல சொல்லணும் என் பக்கத்து வீட்டுக்கு கொரோனா வரலாம் என் மேல் வீட்டுக்கு கொரோனா வரலாம் ஆனா என் வீட்டுக்குள்ள கொரோனா வருவதற்கு தேவன் அரும் அனுமதிக்க மாட்டார் நான் தேவனுடைய அடைக்கலத்திற்குள் நான் இருக்கும் வரையும் எந்த நோயும் எந்த வியாதியும் என்னை தொடாது தேவனுடைய பாதுகாப்பு என் மேல் இருக்கும் என்று நாம் அறிக்கை செய்வது அவசியம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறாவது சங்கீதத்திலையும் ஒன்றாவது இரண்டாவது மூன்றாவது வசனத்திலும் தேவனுடைய வார்த்தை விதமா சொல்லுகிறது வாசிக்க கேட்கலாமா தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் அனுகூலமான துணையுமானவர் ஆகையால் ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் அதன் ஜனங்கள் கொந்தளிப்பு பொங்கி எஸ் அதின் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படும் நாம் பயப்படும் கைகளை உயர்த்து சொல்லுங்க நாம் பயப்படும் தேவன் என்னோடு இருப்பதால் தேவன் என்னுடைய பலனா இருக்கின்றார் தேவன் என்னுடைய அடைக்கலமா இருக்கின்றார் எப்பொழுதும் ஆபத்து காலத்தில் தேவன் எனக்கு ஒரு நங்கூரமா இருப்பார் என்று நாம் அறிக்கை செய்வது அவசியம் சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்திலும் ஏழாவது எட்டாவது வசனம் விதமாய் சொல்கிறது வாசிங்களேன் நீர் எனக்கு மறைவிடமா இருக்கிறீர் நீர் எனக்கு மறைவிடமா இருக்கின்றீர் என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கி என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கி காத்து காத்து ரச்சனிய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்வீர் ஓ அலலுய ரச்சனிய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி நீர் செய்வீர் நான் உனக்கு போதித்து நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உன் மேல் என் கண்களை வைத்து மேல் என் கண்களை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்க தேவன் உங்களுக்கு இந்த மே மாதத்தில் நீங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை தேவன் உங்களுக்கு காமிப்பார் உங்களை ஆபத்திலிருந்து தேவன் உங்களை பாதுகாப்பார் எந்த நோயும் எந்த விதத்தில் கிருமிகளும் உங்களை பாதிக்காமல் உங்களை ஆரோக்கியத்திலும் பலத்திலும் தேவன் உங்களை வைப்பார் என்பது நிச்சயம் ஒரு தெய்வீக பிள்ளை இந்த மூன்று சத்தியங்களை பிடித்து கொண்டு இந்த மே மாதத்தில் முழுவதிலும் தேவன் என்னுடைய பலனா இருக்கின்றார் என்னுடைய கவனமும் என்னுடைய நோக்கமும் தேவன் மேல் இருக்கின்றது தேவன் என் அடைக்கலமா இருக்கின்றார் என்ற சத்தியத்தை நாம் மீண்டும் மீண்டும் அறிக்கை செய்வது ஒரு மிகுந்த அவசியமான ஒரு காரியமா இருக்கின்றது தாவிதோடைய விசுவாசம் எனக்கு மிகுந்த பிடித்த ஒரு விசுவாசம் தாவிதோட விசுவாசம் ஒரு நடைமுறையான விசுவாசமா இருக்கின்றது தாவிதை சில நேரத்தில் தேவன் என்னை பாதுகாப்பார் தேவன் எனக்கு இதெல்லாம் செய்வார்னு அறிக்கை செய்தாலும் அதே நேரத்தில் தாவி சொல்வார் தேவன் என்னை விடுவிப்பார் என்றும் தேவ தாவி அறிக்கை செய்கின்றார் அப்படின்னா சில நேரங்கள் ஒருவேளை அந்த சூழ்நிலையில் நான் சிக்கினா கூட தேவன் என்னை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கின்றார் அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு கொரோனா வந்தால் கூட நீங்கள் இன்னும் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிக்கை செய்வது அவசியம் ஐயோ கொரோனா வந்துருச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஐயோ அவ்வளோதான் இனி நான் யாரையும் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லாம கொரோனா உங்களுக்கு வந்தாலும் நீங்க எலும்பி நின்று நான் சாகாமல் பிழைத்திருந்து தேவனுடைய நற்கிரிகளை நான் பிரகடனம் செய்வேன் தேவன் எனக்கு சகாயம் செய்வார் தேவன் எனக்கு முழு பலத்தை தருவார் என்று நீங்கள் விசுவாச அறிக்கையை செய்வது மிகுந்த ஒரு அவசியமான காரியமா இருக்கின்றது உங்களை நான் பார்த்து சொல்கின்ற வார்த்தை இந்த மே மாதத்தில் தேவன் உங்களோடு இருப்பார் தேவன் உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம்மளோட சபைக்கு தேவன் தந்திருக்கின்ற வாக்கு தத்துவம் அதிசயங்களை காணக்கூடிய வருடமாய் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் என்னுடைய ஜபம் இந்த மாதத்தில் தேவன் உங்களை அதிசயங்களை காண செய்வாராக 
எந்த விதத்திலும் உங்கள் வேலைக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் எந்த விதத்தில் நீங்கள் செய்கின்ற வியாபாரத்திற்கு பாதிப்பு இல்லாமல் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசிர்வதித்து உங்கள் வாழ்க்கைகளை கட்டி தேவன் தம்முடைய கிருபை உங்கள் வாழ்க்கையில் விளங்க செய்வாராக இந்த மே மாதத்தில் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்து பலனாக இருந்து தேவன் உங்கள் மேல் அவர் கண்களை வைத்து உங்களை நடத்தி செல்வாராக இந்த மே மாதத்தில் நீங்கள் பலத்தின் மேல் பலன் அடைந்து தேவனுக்காக பெரிய காரியங்கள் செய்வீர்கள் என்று நான் உங்களை பார்த்து நான் சொல்கின்றேன் பயப்படாதீர்கள் பயத்திற்கு இடம் கூடாதீர்கள் அந்த பயம் உங்கள் கதவை தட்டி வரும் பொழுது விசுவாசத்தை திறக்க சொல்லுங்கள் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை அறிக்கை செய்வது ஒரு அவசியம் ஒரு கிறிஸ்துவனுக்கு இருக்கின்ற மிக பெரிய ஒரு ஆயுதம் விசுவாசின் வார்த்தையின் விசுவாசத்தின் அறிக்கைகள் தான் ஸோ தேவனுடைய வார்த்தை இன்று உங்களோடு நான் பல வசனங்கள் நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அந்த வசனங்களை நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் சத்ரு உங்களுக்குள்ள அந்த பயத்தை கொண்டு வரானோ எப்பெல்லாம் சத்ரு உங்களுக்குள்ள அந்த திக திகையை கொண்டு வரானோ நீங்கள் எளிமை நின்று தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய ஆரம்பிங்கள் தேவன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவையான தைரியத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்து உங்களை பாதுகாப்பார் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க விரும்புகின்றேன் இந்த மே மாதம் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களோடு கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் இருக்கிற இடங்களில் ஒரு நம்மிடம் தலைகளை தாழ்த்தி என்னோட ஜபிக்க நான் உங்களை கேட்கின்றேன் நண்பன் பிதாவே இந்த மே மாதத்தின் முதல் நாள் அன்று உங்களுடைய பிரசனத்தில் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கின்றோம் ஒருவேளை நாங்கள் சபையில் வந்து கூடி இல்லைனா கூட அந்த ஒரே வீடுகளில் நான் நாங்கள் கூடி இருந்து உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்கின்றோம் என்று காலையில் நீர் பெரியவர் எங்களுடைய கண்கள் உங்கள் மேல் இருக்கின்றது ஆண்டவரே எங்களுடைய விசுவாசம் தேவன் மேல் இருப்பதாக அண்டவரே எல்லா சகோதர சகோதரிகளும் எங்கள் சபையில் இருக்கின்ற எல்லா விசுவாச குடும்பங்களையும் இந்த மே மாதத்தில் நீங்கள் பாதுகாத்து உம்முடைய தயவை அவங்க வாழ்க்கையில் விளங்க செய்ங்க நான் ஜபிக்கின்ற ஆண்டவரே எந்த நோயும் எந்த சத்ருவின் கிரியும் அவங்களை மேற்கொள்ளாமல் தெய்வீக பாதுகாப்பு அவங்களை சுற்றிலும் இருப்பதாக அவங்களுடைய பெற்றோர்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் புருஷ மனைவியை பாதுகாத்து கொள்ளும் முழு குடும்பத்திற்கு தெய்வீக பாதுகாப்பு நான் கட்டளிடுகின்ற ஆண்டவரே எந்த விதத்திலும் நோய்கள் அவங்க அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் வராமல் நல்ல ஆரோக்கியமாக இந்த மாதத்தில் இருப்பார்களாக அவங்க அவங்க கையிட்டு செய்கிற எல்லா பிரயாசங்களும் நீங்கள் ஆசிர்வதித்து தேவனுடைய தயவும் தேவனுடைய கிருபியும் அவங்க வாழ்க்கையில் இருப்பதாக அவரை மீண்டும் நாங்கள் சபையில் கூடி வரும் வரைக்கும் எல்லா விசுவாசிகளும் உடைய தயவால் பாதுகாத்து உங்களுடைய சம்பு சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் அவங்களை நிரப்புங்க இந்த மே மாதம் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாதமாக இருப்பதாக உமக்கே துதி கன மகிமை செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கின்றோம் பிதாவே ஆமே நாமே நாமே கத்தர் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த மே மாதம் முழுவதும் தேவன் உங்களோடு கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வாராக நாம் மீண்டும் அரசாங்கம் வழிநடத்தில் தரும் வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆராதனைகள் எல்லாம் ஆன்லைனில் இருக்கும் ஸோ நாளைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் ஆராதனை ஏழு மணிக்கும் ஒம்பதரை மணிக்கும் ஆன்லைனில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணப்படும் நீங்கள் அதில் பார்த்து கலந்து கொண்டு ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்